దేవుని పరిశుద్ధనామును స్తోత్రములు ఇది నా ధ్యాన నిమిత్తము లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నలభై మూడో వచ్చిన చదువుకుందాము అందుకు ఆయన వానితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుతున్నాను అని వాక్యం ఉన్నది ప్రియా మనం ఆలోచించినట్లయితే ఈ వాక్యాన్ని యేసు ప్రభు ఏ సందర్భంలో అన్నారో ఈ వాక్యాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాం ఇద్దరు నేరస్తులు యేసు ఇద్దరు నేరస్తుల మధ్య సెలవు ఇవ్వబడ్డాడు ఆ ఇద్దరు నేరస్తులు ఖైదు నుంచి తెచ్చారు ఆ ఇద్దరు నేరస్తుల్ని ఖైదు నుంచి తెచ్చారు ఒకడు యేసును పరిహాసం చేశాడు ఇంకొకడు అయితే యేసును కనికరం కోసం వేడుకున్నాడు యేసు వాడిని కనికరించి పరలోకానికి నడిపించాడు చూడండి విరాళాడబడిన నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషిస్తూ నీవు క్రీస్తువు కదా నిన్ను నీవు రక్షించుకును మమ్మను కూడా రక్షింపమని చెప్పాను అయితే రెండవ వాడు వాడిని గద్దించి నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు కనుక దేవునికి భయపడవా మనకైతే ఇది న్యాయమే మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుతున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూసి యేసు నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు నేను అందుకు ఆయన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందు అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుతున్నాను నేను ప్రియ ఈ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు నేరస్తులు యేసు ప్రభువును కూడా ఒకడు యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించలేకపోయాడు ఇంకొకడు యేసు ప్రభు యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించాడు రెండవది యేసు రెండవడు తను ఉన్నటువంటి పాపాన్ని తను గుర్తించకుండా తాను ఏదో పెద్ద నీతి మంత్రుని అనుకుని ప్రక్క ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తుని ద్వేషించాడు రెండవాడు తనలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని గుర్తించుకుని తన పాపం క్షమించబడాలని అనుకుని యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా గుర్తించాడు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు దొంగల్లో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమంటే ఒక దొంగ యేసు క్రీస్తుని తనతో పాటే నేరస్తుడిగా భావించాడు ఇంకొక దొంగ యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా భావించాడు ఇప్పుడు వ్యాఖ్య వినిసిన మీరు యేసు క్రీస్తుని ఏ విధంగా భావిస్తున్నారు ఆ దొంగల్లో ఒకడు దొంగ యేసు క్రీస్తుని నేరస్తునిగా భావించినట్లుగా భావిస్తున్నారా లేకపోతే ఆ దొంగల్లో రెండేవాడు యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా భావించినట్టు గుర్తించినట్టు భావిస్తున్నారా ఒకవేళ మొదటి నేరస్తుని వలె యేసు క్రీస్తుని నేరస్తుల్లో ఒక నేరస్తునిగా కనుక గుర్తించినట్లయితే మనం రక్షించబడటం అసాధ్యం అనేది కానీ మనలో ఉన్న ఆ నేరస్తులో రెండేవాడు యేసు క్రీస్తుని దేవునిగా గుర్తించినట్టు గుర్తిస్తే మనం రక్షణ పొందడానికి అవకాశం ఉంది దానిలో ఇంకొక భావం ఆ నేరస్తులో నేరస్తులుగా భావించిన వాడు దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించలేకపోయాడు ఆ నేరస్తులో రెండేవాడు తన పాపాన్ని తను గుర్తించుకోవటమే కాకుండా యేసు క్రీస్తుని దేవునిగా గుర్తించాడు కనుక ఆడు రక్షణ పొందినట్లుగా చూస్తాం ఎఫ్ఎస్సీలకి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం మనం చూసినట్లయితే ఎఫ్ఎస్సీలకి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన మనం మనం చూసినట్లయితే ఇలాగూ రాయబడి ఉన్నది మీరు విశ్వాసం ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వల్ల కలిగి కలిగినది కాదు కనుక ఎవడను అతిశయపడ వీలులేదు ఈ దొంగ వాడు దొంగతనం చేశాడు కనుక ఆ క్రియల్లో యేసు క్రీస్తు కూడా తనలాగే అనుకున్నాడు కానీ అందుకే దేవుని యొక్క రక్షణ పొందలేకపోయాడు ప్రేరా వాక్యం వినిస్తున్నా మనం మీరు ఎవరైనాను యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా గుర్తిస్తున్నారా లేకపోతే నేరస్తుల్లో ఒకడిగా గుర్తిస్తున్నారా లేకపోతే దొంగలో ఒక దొంగ తన పాపాలను మర్చిపోయి ఎదుటివారి పాపాలను ఎత్తు చూపించే స్థితిలో ఉన్నారా లేకపోతే తన పాపాలని మన పాపాలని మనం మనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత పాపాలను ఒప్పుకుని యేసు క్రీస్తుని దేవుడిగా గుర్తిస్తే మీరు ధన్యులు అందుకని ప్రభు చెప్తున్నారు నా ఎదుకు వచ్చి వారిని ఎంత మాత్రం ఉత్తరోసమేనని దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రేరా ఆలోచించండి మన చుట్టూ జరిగే పరిస్థితులు మన ఆయాస ప్రయాసాలను పెంచుతున్నాయి అలాంటి వారిని తమ ప్రయాసల నుంచి భారాల నుంచి ఆహ్వానించి విశ్రాంతిని ప్రశాంతతను దయచేయవాడు యేసు మాత్రమే ప్రయాసపడే భారం మోయుతున్న వారి సమస్త జనులరా నా అద్దెకు రెండు నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తున్న దేవుడు చెప్పాడు యేసు క్రిస్తీస విశ్రాంతి నిత్య విశ్రాంతి అది ఎప్పటికీ తరిగిపోయింది కనుక అటు విశ్రాంతిని పొందుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించిన గాక ఆ మీన్